Hey, salut tout le monde, puis euh, merci encore une fois d'être là cette semaine pour le Babadoc Fuck Off Radio. Euh, je tiens à souligner que euh, la musique qui va jouer cette semaine euh, dans l'émission, euh, c'est tous des choix de l'invité qu'on a cette semaine. Euh, il s'agit nul autre que Max Noise. Max Noise, qui est comme un multitask guy. Euh, je veux dire, tabarouette, euh, s'il si, euh, y a un coin euh, du underground que tu touches pas, ben, c'est parce qu'il n'existe pas, j'imagine. <rire> hey Max, je te remercie bien gros d'accepter l'entrevue. Comment ça va? Yes, ça fait plaisir. Euh, ça va très bien. Euh, belle journée au travail, des belles affaires qui avancent euh, dans le communautaire. Hein, pas mal. Oui. Tu travailles pour Trip Jeunesse? Oui, Trip Jeunesse à Beauport, euh, en banlieue de Québec. C'est pour ça qu'on voit l'écrit Trip Jeunesse en bas de nos noms, là, parce que j'utilise euh, le compte de la job en ce moment pour... Euh, pour utiliser le Zoom, pour qu'on puisse se parler, parce que euh, moi, je suis à Québec, hein, tu sais, tout est à oh, Gatineau, oui. mais qu'on n'est pas proche. Je suis le compte de la job. Ben, non, c'est le fun à la job. Je travaille sur des, euh, des projets là, euh, pour aider les gens qui sont en situation euh, présentement. C'est un peu ça, mon, ma, ma job d'aujourd'hui. Du monde qui sont en situation un peu de, de pauvreté puis qui ont de la misère à se déplacer. Il y a comme des déserts alimentaires dans différentes places de la ville. On essaie de trouver un moyen d'avoir des bus qui peuvent amener le monde vers des épiceries à faible coût pour qu'ils puissent faire leur épicerie à un prix plus abordable. C'est le fun. Là, il y a des affaires qui débloquent. C'est toujours le fun dans ce temps-là de pouvoir aider et de voir ce que ce qu'on fait. Là. Les résultats un peu de notre travail, je pense que c'est la même affaire pour toi, là, euh, Jesse. Oh, oui, oui, ben, pour travailler dans le communautaire, je comprends très bien. Faire le maximum possible avec le minimum qu'on est capable d'obtenir, puis euh, de mettre euh, des objectifs de même, genre comme quand on voit que ça se réalise, ben, c'est une partie de la paye qu'on reçoit, genre, fait que... Euh, je te comprends vraiment, là, absolument. Là. Oh, oui, c'est ça. C'est une bonne partie de la paye, parce que tout le monde font ça parce qu'ils ont du cœur. Euh, même ouais. affaire avec euh, les autres aspects de, de, de mes implications qu'on va parler à ce soir. Que je Exactement. Exactement. Toi, euh, écoute, euh, si on parle de Punk Make Noise, je veux dire, pour les, les gens comme, qui ne connaissent pas ça, c'est quoi Punk Make Noise? Euh, punk Make Noise, euh, ben, c'est une idée au début euh, pour compenser le fait, euh, si vous me voyez gosser, là, je, me, je me suis amené une petite bouteille là, pour... Euh, par l'entrevue, ça se peut que vous voyez vers ça un peu en même temps. Moi, ouais, c'est ça, on santé. se prend un, petit, un petit drink, santé, certain. Ben, okay. C'est une tradition. <rire> Puis, c'est pas comme les au début, c'est un peu, euh, justement, c'est un peu le même principe que le désert alimentaire, sauf qu'au niveau de la musique, on dirait que pendant un bout à Québec, ça ne bouquait plus bien, bien du point, tu sais. OK, ouais, ouais, ouais. Il y, 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 y avait vraiment un vide, là, tu sais, à ce niveau-là. Et, euh, ben moi, ça fait longtemps quand même que je suis en scène à Québec. Ça fait depuis 89. Fait que ça ne date pas d'hier que, que je suis dans le show fun. Mais tu sais, dans le temps, moi, c'était à tous les vendredis, il y avait un show. Tu sais, quand ce n'était pas euh, UK Sub qui était à Québec, c'était Parabellum. Quand ce n'était pas Parabellum, c'était MDC. Sinon, c'était DOA. Tu sais, toutes ces bandes-là, ils passaient régulièrement là, à Québec. Puis, tu sais, il y avait toujours un show à tous les vendredis. Puis, à un moment donné, ça a comme droppé tranquillement. Il y a eu beaucoup de répression policière avant les années 2000 jusqu'à 2000, 2000 ouais. dans ces coins-là. Tous les vieux chumés de Québec, il y en a beaucoup qui ont déménagé à Montréal. Là, on se remontait qu'il y a un genre de désert là, à Québec au niveau du punk. Puis, les bandes, ils passaient plus non plus. Ben, ben, par ici, ils n'arrêtaient pas. Tu sais. Puis, okay, ça, ouais. ça commençait à être pas mal plate au niveau du punk. Mais là, maintenant, j'ai dit, bon, ben là, regarde, s'il n'y a personne qui le fait, maintenant, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On va essayer de commencer à bouquer, faire venir des bandes que nous autres, on aime. Euh, pas toujours avoir les mêmes bandes. Euh, des fois, c'était plus les gros noms qui venaient. Euh, le monde avait ouais. vieilli. Ça, on voit ça souvent. Le monde vieillit. Puis, euh, ils pensent qu'ils connaissent encore ça, mais ils n'ont rien suivi. Et là, eux autres, ils ne sortent pas si ce pas Conflict qui vient jouer ou si ce pas Sam Human qui vient jouer. Ils ne sortent pas de chez eux. Mais il y a d'autres choses. Puis, il y a de la relève. Il y a d'autres mondes qui en jouent du punk. Puis là, ben, le monde, il reste un peu euh, stické là-dessus. Et que ça, c'est plate dans ce temps-là. Et là, il fallait faire de quoi pour faire connaître ces bandes-là, pour les attirer, puis trouver un moyen des, des, que ça soit... Bon, tu sais, c'est comme je dis, tu sais, souvent, Eric Bédard, mon, mon chum de précision, de prescription punk rock, il dit tout le temps, merci de perdre de la musique. Merci de perdre de l'argent pour la musique. Merci de perdre de l'argent pour la scène. Il dit ça à ça, non? Oui, je sais qu'on n'en perde pas, mais qu'on n'en gagne pas. Tu sais, le deal, il est là. Fait qu'essayer d'avoir assez d'argent pour faire venir ces bandes-là, puis les payer convenablement, bien, si on a un promoteur qui, lui, vit de ça, ça ne marchera pas parce qu'ils ne sont pas assez payants, ces bandes-là. Et comment qu'on peut le faire? Ben, c'est de revenir à la base du punk puis d'utiliser le DIY. Le DIY, ça veut dire qu'on est tous bénévoles, on fait ça avec notre cœur, on fait ça parce qu'on aime ça, à un endroit qui nous coûte le moins cher possible. 
Ici, ben, c'est souvent le scanner bistrot. Là, euh, ouais. qui est comme euh, ouais, cinq étages en bas de chez nous, c'est pas trop compliqué d'y aller. Là. <rire> euh, je ne sors même pas dehors pour me rendre au bord. Là, c'est pour te dire à quel point euh, c'est paresseux. On a pas... Mais non, ça fait bien parce qu'on peut bouquer en bas. Après ça, on remonte avec les mains de chez nous. Euh, ça, c'est bien le fun. Fait que ça me permet d'avoir une place qui est gratuite pour bouquer. C'est une petite place. Quand on a des plus gros bandes, on va ailleurs des fois aussi. Mais c'est, c'est gratuit. Et souvent, nous autres, il n'y a pas de VIP, il n'y a pas de guest list, tout le monde paye, moi je paye, ma femme elle paye, mes amis ils payent, euh, on paye toute notre entrée, on fait la porte, parce que, à la fin de la soirée, on split à le cash, on split égal, tu sais, euh, soit le headliner va avoir, en tout cas, c'est un peu le principe du bateau de pirate, le capitaine il a deux parts, puis les, les moussaillons, eux autres, ils ont une part, et le capitaine c'est le headliner, c'est lui qui attire le monde, c'est pas le bouqueur le, le capitaine. C'est oh, ouais. tu sais. ouais. On donne deux parts au headliner, on garde une part pour chaque band. Mettons qu'il y a trois bands, on va dire, on se qu'on divise en cinq parts. Puis on garde une part pour Punk Make Noise. Mais la part pour Punk Make Noise, ce n'est pas pour nous payer, nous autres. C'est pour investir sur le festival. Tu sais. Le dernier vrai festival qu'on a fait, c'est 2019 à Cassides. Euh, ou Kill Spiky Jacket, entre autres, qui sont venus. Mais, pour payer un band pour les faire venir du Mexique, ça prend de l'argent, ça prend de garantie. Ben, c'est ce cash-là, il sert à ça. Fait que ça, c'est l'esprit un peu de Punk Make Noise. Il y a des bands en arrière de ça aussi qui ont aidé beaucoup, comme Unwanted Noise, The Hacked, Disruptive. T'sais, c'est les bandes de Québec là, les plus impliquées là-dedans. Maintenant, Destructive aussi, là, qui vient de commencer il n'y a pas longtemps, qui est, il y a du monde impliqué aussi avec nous autres. Euh, il y a plein d'autres mondes autour qui nous aident aussi, tu sais. Fait que, c'est tu sais, ça ressemble à ça, ouais, mais c'est, c'est ça. C'est un peu une coop de solidarité euh, DIY, là, si on peut dire, le punk maintenant. Tu sais. ah, c'est vraiment badass pour de vrai. Je trouve ça vraiment, vraiment comme le spirit, justement, comme tu dis, du DIY, tu sais. Puis, euh, je veux dire, après avoir renoué autant d'années que ça, je veux dire, il y a de l'expérience en arrière du chapeau aussi. Oui, ben, 2008, admettons, les premiers shows que je bouquais pour vrai, pour ouais. euh, complémenter ce que je disais tantôt, que je voyais qu'il y avait un vide. 2017, c'est le premier festival, mais avant ça, depuis à peu près 2014-2015, qu'on boucle des shows là, de manière plus ou moins soutenue. Et à partir de 2017-2018, c'est une fois par mois là, au minimum, là, un show. Là. Donc là, ça commence cool. à être plus, euh, plus sérieux un peu. Nice. Écoute, euh, Park Main Noise, tu dis qu'un festival, euh, ça, c'est, euh, ça se fait quand? C'est en été, si je ne me trompe pas, c'est au mois d'août d'habitude, quoi? Oui, 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 c'est ça. Ben là, j'essaie de ne pas le faire en même temps que le Fatal Fest à Bobette. Là, parce que oh, ouais. souvent, au début, j'hésitais de le faire parce qu'elle a fait ça tout le temps en fait du travail. Moi, je fais ça pour ma fête à la base. Je vais te dire, un show pour ma fête, ça va être le fun. T'sais. Moi, ma ouais, fête, c'est le 28 à août. Fait que là, okay. des fois, la fin de semaine la plus proche, ça tombait à la fin de semaine de la, de la fête du travail. Puis là, j'étais comme tabarnak. Il si, euh, y a encore un choix à Montréal. Là. Je ne boucrerai pas. Je ne veux pas le bouquer en même temps. Là, Manu, je me suis écœuré. J'ai fait pas coffre le fatal. Là. Et du moins, si, euh, c'est pour mes chums de Québec. Puis ça. Fait qu'on va le faire pareil. Puis tranquillement, ben, les dates, à chaque année, les dates, ça se passe. C'est qu'on est rendu comme vraiment plus proche du 28 tout pour le punk maintenance. Puis plus proche de la fête, ben vraiment à la fête du travail pour le Fatal Fest. Donc on est capable de le faire séparément. Puis aussi, ben, en se parlant, des fois, on peut s'organiser. Là, fait que, tu Jennifer est bien parlable. Fait que, c'est de vérifier pour ne pas tomber en même temps. Ça ouais, peut ouais. même faire que ça ne tombe pas la même, euh, la même fin de semaine. Ça peut même faire que mon headliner fait une tournée et qu'ils vont faire une petite ouais. visite là-bas en passant. Parce que nous autres, chaque personne qui vient à nos shows, dans le fond, chaque fois qu'ils payent, ils encouragent les bandes, mais ils encouragent aussi à avoir un festival un prix abordable. Absolument. Parce que faire venir un band du Mexique, euh, si je prends Cites qui ont joué au Fatal, ben, ben, au Trackside, il n'aurait pas pu jouer au Trackside à 10$ piastres, ou 5 10$, piastres, admettons, si moi je ne les avais pas payés et qu'on n'avait pas fait des shows bénéfices toute l'année. Sinon, ça aurait été 25, 30 piastres, au Fatal, ouais. ben, ça n'aurait pas marché parce que ce n'était pas cette clientèle-là. Ben, ouais, c'est ouais, ouais, c'est ouais. ça aussi, là, c'est, de, c'est d'avoir une mentalité de même qui est, euh, qui est, qui est progressiste et qui, qui permet aux personnes euh, qui sont peut-être un peu moins fortunées de voir aussi le show. Un affaire ouais, aussi que j'aimerais bien. mettre en place éventuellement, qui n'existe pas encore, c'est un fonds de solidarité. Puis de dire, on a un certain pourcentage qui est, qui est, qui est minime, qui peut être de 2 par show, de l'argent qu'on ramasse, qu'on met dans une enveloppe à part. Puis quand on a du monde qui aimerait ça venir au show, qu'on connaît leur situation, mais qui ne sont pas capables de le payer, bien, c'est avec ce fonds-là qu'on leur paye le show. Tu sais. ou, c'est euh, par, ou par euh, le monde à l'entrée qui peuvent donner un petit peu plus, un genre de 
Tu, sais, tu connais un peu le, le principe du, du café au suivant, là, tu sais, de, ouais, tu sais, que, à, 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 un café en attente, ou en tout cas, c'est ce principe-là, que tu vas dans un restaurant, exemple, tu te payes un café, tu t'en payes un deuxième pour quelqu'un qui n'aurait pas d'argent, qui viendrait après, puis pourrait l'avoir gratuitement. Ben, un peu le même principe, peut-être, avec des entrées de show. Tu sais, c'est quelque chose que j'aimerais faire, un peu un concept de solidarité pour la vente, dans même des fois qu'ils sont dans la rue, qui sont un peu plus mal pris cette fin de semaine-là. Ben, wow. ils viennent, puis ils peuvent... C'est sûr que, tu on discute avec la personne. Là. Le but, c'est pas qu'ils rendent gratis, mais qu'ils dépensent pour 100 pièces d'alcool à au bar. Là. Sinon, ça ouais, 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 ouais. Mais tu sais, on ouais. connaît notre monde, on se parle, on s'arrange, puis peut-être qu'il y a moyen d'organiser des affaires comme ça pour être un peu... Euh... Pas égal. Pour l'instant, on est égalitaire beaucoup dans le sens que tout le monde paye, mais aussi d'avoir un côté peut-être équitable pour les personnes un petit peu plus euh, vulnérables qui ont un petit peu moins d'argent. Oui, ouais, absolument. absolument. J'ai déjà ça, connu aussi... Euh... Il y a une époque, là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, mais déjà, je voyais ça aussi des, euh, des shows où est-ce que tu sais, amenais de la bouffe euh, non périssable, genre, puis euh, ouais. tu sais, ça, ça pouvait aider à payer une partie de ton entrée ou euh, quelque chose de même, ou en même temps, euh, si tu payais ton entrée, tu pouvais quand même amener une denrée non périssable pour les gens qui n'ont besoin, tu sais. Toi, tu, euh... me parles, tu me parles d'une époque qui était tellement tripante, là, puis ouais. euh, tu sais, dans le temps, euh, quand, quand on a commencé euh, dans, dans la musique, ben, c'est pas moi par, personnellement, mais je veux dire, au, au, au travers de mes amis, puis de, de l'écriture avec eux autres, c'était beaucoup avec Peroxide. Puis, tu sais, ouais. Peroxide était très impliqué, tu sais, dans le fond de notre bombe euh, Québec, là, qui, qui s'appelait la, la bouffe, pas des bombes à l'époque. Ouais. Tu sais, on avait ouais, la revue ouais. et Basta, des monarchies, tu sais, qui roulaient. Ouais. Tu sais, c'était beaucoup ça, des shows bénéfices pour fournir notre bombe. On donnait de la bouffe gratuitement deux fois par semaine sur la rue. Il euh, y avait les journaux anarchistes, tout ça. Fait que, tu sais, ouais. ce concept-là, tu te dis, avec toi, d'arriver avec la bouffe non périssable, des trucs de même, ben, tu sais, c'était des choses qui se faisaient de temps en temps, là, de ramasser de la bouffe pour un, un organisme ou des trucs comme ça. Il y avait beaucoup de solidarité, là, dans le punk là, à cette époque-là. C'était beaucoup, ouais, ouais. euh, beaucoup un narco-punk aussi, hein, tu sais, dans ce temps-là. Ouais. C'est un, ouais, ouais. un, un autre trip. Aujourd'hui, on est plus dans le street punk, mais ouais. je pense que dans le street punk, il euh, y a de quoi à faire quand, ben, tu sais, quand on se trouve d'esprit un peu, puis que les plus vieux sont présents aussi avec des plus jeunes, ben, des fois, il y a des mentalités qui se transmettent, il y a une ouverture d'esprit des plus vieux aussi. C'est bon aussi, des fois, d'avoir du sang neuf, penser différemment. Totalement. Puis ça, ben, on partage. Hein? Puis ça, c'est important. Tu sais, si moi, j'avais ouais. été fermé d'esprit quand ça a commencé, Punk Make Noise, à dire je veux juste des bandes, tu sais, anarcho, tout le kit, ben, tu sais, il y a bien des bandes que je serais passé à côté puis j'aurais jamais bouqué. Puis qu'aujourd'hui, ils sont là puis qui aident. Puis... Exact. Fait que euh, moi, je pense que c'est important, ça aussi. Puis moi, je, je reste toujours ouvert euh, tu sais, à des, des groupes comme La Page Noire ou des trucs comme ça de Québec qui peuvent venir tu sais, faire mm -hmm. de la distribution d'un show ou ben, avoir une table pour vendre des trucs ou si on peut aider à des des trucs qui sont plus bénéfices aussi, bon comme ça, de temps en temps, ça peut être bien intéressant. Vraiment. Oui, c'est vraiment nice. Euh, écoute, Punks Make Noise euh, fait aussi, euh, de ce que je comprends, euh, la production? Ben, production, oui puis non. Euh, ben, oui. Euh, on, est sur, on est sur le vinyle de Diac, en fait, <rire> comme de quoi qu'on qu a aidé à produire. Okay. En fait, c'est juste que je leur ai passé du cash parce qu'on n'en avait comme pas besoin pendant l'hiver euh, jusqu'au festival, en fait. Ouais. Donc, euh, ils m'ont dit, ah, peux-tu nous passer un peu de cash pour aider à produire le, le, le vénil? Ben, ah, tu sais, regarde, on mettrait ça avant le festival, telle date, ça. La même avec la COVID, ça a été, ah, regarde, mettez-moi ça l'année prochaine, on n'a pas de besoin, que ça niaise ouais. un peu plus. Ils ont vendu des véniles, ils nous ont remboursé, puis... Euh, genre, ils ont mis le logo Punk Make Noise dessus. Parce que c'est à faire euh, la production d'un vinyle de même, euh, juste friendly pour aider. Ça sera peut-être plus quelque chose dans le futur qui pourrait avoir lieu. Euh, L'idée de en arrière de tout ça, on a différentes enveloppes qui peuvent venir aussi aider à renflouer l'enveloppe festival. Donc, exemple, on a une enveloppe de 200 dollars qui sert à la distro. Un band vient jouer à Punk Make Noise. À la fin, on y achète quelques CD, quelques vinyles, 7 pouces, peu importe. Euh, le band dit OK, d'habitude, on va avoir 6 piastres, on va te faire à 8, par exemple. Fait qu'ils encouragent Punk Maintenance un peu de même, ils font un peu d'argent pareil, mais moins. Moi, j'en prends 4, 5, puis au show d'après, je commence à les vendre. Fait que là, je les revends 10 piastres, par exemple. Fait que là, je les revends au même prix qu'eux autres, ou un petit peu plus. Et le monde en l'achetant, ben, il encourage Punk Make Noise, il encourage le band parce que ça leur a fait du stock de plus qu'ils ont vendu, même s'ils n'étaient pas là. Fait que ouais. la distro Punk Make Noise est exclusive aux bandes qui ont déjà joué à Punk Make Noise. Là. Puis euh, on vend ça de même. Puis quand on ratteint notre 200 whoop, tout l'excédent de profit s'en va dans le festival. Même okay. chose avec les gilets et tout ça. Mettons, on fait des T-shirts, on a une enveloppe de 500$ pour faire des gilets et de la merch. Puis là, ouais. quand cette enveloppe-là est 
on, on descend, là, maintenant on prend 500 pièces, on achète du stock. On en revient à 500 pièces, on remet le 500 pièces dans l'enveloppe pour la prochaine fois. Puis ici, on a fait un autre 500 en profit, exemple, Oups, il s'en va pour le festival. Fait que chaque fois que le monde achète de quoi, chaque fois qu'il dépense de l'argent pour Punk Magnus, tout le volet profit s'en va finalement pour être redonné. Okay, on ouais. a aidé aussi à bouquer les shows gratuits de Noël là, avec Inside Crew Production. Ça, c'est euh, okay, oui. Martin Martin Sanson, Sanson. Euh, ouais, exact, de, euh, qui joue dans Peroxyde. Il fait tout le temps ça chaque année. Lui, ben, souvent, il paye de sa poche. Fait que des fois, on l'a aidé à dire, ah, on va payer avec toi pour euh, redonner. Mais cet argent-là, ouais. on l'apprend dans l'argent du festival. C'est un moyen de redonner à la scène. Ouais, on paye... Euh, Partez gratis, gang, tu sais. De temps en temps, c'est le fun de se faire caler ça. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas parce qu'on le cale gratis que nous autres, ça nous a rien coûté. Puis en non, fait, eux autres, ça leur a coûté quoi aussi parce qu'ils ont déjà payé cet argent-là. Fait qu'on leur redonne de même, tu sais. Le but, wow, c'est vraiment wow. de redonner le plus, ben, le plus possible. 100 redonner à la scène pour que cette scène-là puisse grossir. Puis ça, on reste ouvert à, tu sais, au punk, puis à tous ces, ces sous-genres. Moi, j'aime ouais, ça ouais. dire ça au monde. Quand le monde me dit que je suis fermé d'esprit, puis j'écoute juste du punk, je dis que c'est pas vrai. J'écoute ouais. aussi tous ces sous-genres. Mais, je <rire> 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 bien drôle de dire ça, mais, non, non, mais, tu sais, exemple, faire une soirée cross, pas de problème avec ça, on va le faire, tu sais. Euh, c'est ouais, pas, ouais. pas nécessairement le cross, c'est pas nécessairement le style de punk que j'écoute le plus. Mais, tu sais, dans Punk Make Noise, le festival, souvent, on faisait trois soirs, puis notre jeudi, tu sais, on le dédiait au cross, tu sais, puis un peu cross, okay, un peu grain, puis ouais. Au vendredi samedi, là, ça tombait plus dans le punk, street punk, euh, un narco, tout ça. Ouais, Donc, on était ouais, capable ouais. quand même de s'ouvrir. De temps en temps, c'est arrivé que des bandes un peu plus de skate rock, californien, euh, ils voulaient jouer avec d'autres bandes. Ben, t'sais, ouais, pour les boucles pareil, on fait une mixité un petit peu. Pour, euh, puis des fois, ça nous rouvre sur d'autres scènes. Puis ce monde-là vient de nous aider. Euh, métal aussi, des fois, c'est plus métal un peu, mais ça se mixe bien avec du punk. OK, let's go, ouais. on va faire ça. Fait que, tu sais, on est quand même ouvert. C'est sûr que, tu sais, un band metal qui m'appelle et qui dit, tu veux-tu nous bouquer? Ben là, je vais peut-être le référer vers un bouquin plus metal. Mais ben, ben, si oui. j'ai déjà quelque chose puis que, oups, ça se glisserait bien là, tu sais, ça peut ouais. quand même arriver. Là, on n'est pas fermé là, à ce genre de, de crossover. Ben, ben, oui, oui, ouais, ouais, je comprends. Absolument. Écoute, puis Max, bandes, euh, hein? Puis les bandes plus crossover aussi, des fois, ça arrive. Fait qu'on les, on les prend aussi là, de notre bord sans problème. Ouais, OK, cool. Moi, je vais te dire, euh, écoute, euh, comme tu as nommé plusieurs euh, années tantôt, comme quoi que les festivals ont eu lieu, mais euh, il y a eu plusieurs shows, là, je veux dire, que, 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 que tu as organisé à Québec. Et tu, ça te tente ouais. toujours un peu des bandes que tu n'as ben, pas produit, mais je veux dire, tu as. Ouais, ouais, que j'ai fait de nez, ouais, ouais. Ben, ouais. C'est, sûr, c'est sûr que dans les gros noms. Euh... Maintenant, les trois plus gros bandes que j'ai fait de nez, autant on peut le dire, là, puis c'est gros ouais. bandes, il faut s'entendre quand même. Là. C'est sûr qu'Acidaise, c'était quand même assez big, là, tu sais, il arrive de. Ouais. de... Il arrive de, 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 Mexique. Quand même du Mexique, c'est ça. Fait que, c'est quand même assez une belle réussite des de amener, mais en même temps, euh, c'était tellement simple de les faire venir, incroyable. Les gars, ça leur tentait. Mais là, j'avais plusieurs atouts dans l'histoire. Euh, okay. J'avais Joe Guimond comme atout qui joue dans The Ruffians. Qui, okay. Lui, il va là-bas souvent. Sa femme, elle vient de là-bas. Fait que là, il allait là-bas souvent voir sa femme. Il est encore, en tout cas. Fait que, euh, lui, il connaissait. Fait que, déjà, c'était sécurisant. Puis, c'était des fans de Rufians. C'était des gros fans de Rufians puis d'Inepsy. Fait que là, c'est comme Québec, c'est la ville d'où ce qui vient d'Inepsy. Rufians, ils sont dans le coup. Faire une tournée avec eux autres, ils tripent sur Rufians. C'était une belle occasion. Il avait déjà joué avec Rufians en Allemagne, au Campy. Fait que là, déjà, tu sais, il y avait quelque chose. Après ça, ça, ben, après ça, tu sais, ils savaient que s'ils allaient venir ici, ben, on allait s'arranger pour aller... Euh, Aller passer par un tour peut-être chez Shani euh, dans ton bout à Gatineau. À Gatineau euh, ouais. Aller acheter de la merch à JP à Montréal, des NFC, tout ça. Fait que là, pour eux autres, c'était hot, là, ça, là, là, tu sais. Ils voyaient ben ça, oui, et ils tripaient. Fait que déjà, il y avait plusieurs éléments qui faisaient que c'était, c'était vendeur pour eux autres. Et ils ont vraiment, vraiment tripé. Ils ont adoré leur tour. Euh, on leur avait payé un petit Airbnb ici à Québec. Là, ils étaient rendus dans leurs aides. Ils mangeaient de la poutine en face. Euh, <rire> ils ont mangé quatre mètres de poutine tout le long. Ils ont été à Québec. Est-ce ont tripé là-dessus? Je leur ai, euh, je leur ai donné mes épices euh, Stay Punk là, que je fais. Ouais. Les épices piquantes. Là. Ils étaient là-dessus à côté. Là. On a plein de 
de joke avec ça. C'était super le fun. Ils, ont, ils sont venus, il y a Oakville Spiky Jacket aussi qui sont venus euh, de Boston, mm -hmm. euh, sud de Boston. Euh, ils ont joué deux fois là, pour Punk McNoise, une fois là, puis ils ont joué par après, l'hiver d'après, avec un autre band, Moose Knuckle, qui est le même mm -hmm. drummer, même euh, que le guitariste et le chanteur du drummer de Oakville Spiky Jacket. Okay. C'était bien intéressant de faire venir les deux bands, ça a été super trippant. Euh, Deglo Abortion de ouais. Victoria, quand même un bon, un bon band qu'on aime bien recevoir, qu'on tripe au bout avec eux autres. Fait que pour l'avenir, c'est pas mal euh, Punk Make Noise qui s'occupe d'eux autres quand ils viennent à Québec. Euh, la dernière fois, on, était, on, on les a amenés au scanner, je les ai amenés chez nous, on a payé tard, on a vu <rire> en masse, euh, je, les, je les ai amenés au Airbnb, euh, ils ont bien dormi là-bas, on est allé déjeuner le lendemain matin. Fait que les gars, ils ont vraiment trippé, fait que c'est bien le fun. Fait que, euh, To be continue, next time qu'ils reviennent, on va partir à tourner avec eux autres sûrement, puis aller bien s'amuser avec eux autres. Euh, on n'est pas là. On va faire un tour à Ottawa. Euh, en fait, euh, oui, oui, c'est sûr, 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 sûr que moi, maintenant, les bandes. OK, deux choses. Première chose, <rire> un pas l'œil, un autre band important quand même que je considère de la scène que j'ai bouqué deux fois euh, jusqu'à présent. Euh, Puis euh, ça, ça a été aussi beaucoup avec en, en marge du euh, Revolution Fest là, à Montréal avec les, le monde de dure réalité et tout ça. C'est ouais. eux autres qui, qui avaient fait venir euh, un pas l'œil, mais pour Québec, c'est moi qui m'en occupais. Fait que plutôt okay. au bout avec eux autres, on leur a fait des tacos. Euh, Vegan, que maintenant j'appelle les euh, tacoy, euh, les oi tacoy. Que... <rire> ça, c'est leur taco à eux autres. Fait que s'ils reviennent, je vais avoir des tacos pour eux autres. Puis ils sont bien accueillants. Puis, ah, si tu viens en Écosse, viens chez nous. Puis, vraiment trippant, les gars. Fait que, ça, ça c'est un autre band. Mais c'est certain que maintenant, c'est ça que je, que je veux emmener, avec le projet chez Annie et Diz, des euh, Pill Sessions. Ouais. Je trouve ça vraiment trippant. Puis euh, j'ai comme, j'essaie de collaborer avec eux autres pour plein de raisons. Ben, un, moi, j'aime bien ça de monter mon chéri de temps en temps. Puis, ben ouais. euh, tu sais, c'est un vieux chum là, de Québec. Tu sais, il a joué de la base dans son, son premier band à Québec. Il jouait de la base dans le band à ma blonde dans le temps. Okay, il ouais, ouais. Tout, il a bien avant qu'on soit ensemble. Ouais. Puis, ouais. tu sais, on s'est connus dans ce temps-là. Puis, il faut mener de bombe. Puis, tout ça. Et tu sais, depuis qu'il est plus à Gatineau, c'est dur de monter, tu sais, euh, régulièrement. Ouais. Fait que là, je me ouais. suis trouvé des raisons pour monter. Fait que j'ai comme participé avec eux autres quand ils ont starté le Pearl Session, de dire, hey, ce serait le fun qu'au lieu que ce soit juste des bandes, tu sais, d'Ottawa, puis de Gatineau, puis de Montréal, que tu sais, on rentre un peu les bandes de Québec, parce que là, je commence à en avoir des, des pas pires, tu sais. Puis quand, ouais, tu sais, que j'en ai nommé quelques-uns, comme Disruptive, Biac, euh, tu sais, Destructive, il y a Gerbia aussi de Québec qui est vraiment bon, là, tu sais, dans leur corps. Oui. Enfant oui. sauvage qui, euh, qui bûche quand même, là, à inspirer, tu sais, c'est pas nécessairement un band de punk avec des mohawks, mais c'est clairement du punk ce qu'ils font, ça rentre au bout. Euh, Puis ça, on a d'autres bandes qui commencent à approcher. Unwanted Noise, euh, bon, ils viennent de Longueuil, mais j'aime bien dire que Longueuil, c'est la rive sud de Québec parce qu'ils jouent Québec. tout le temps ici. Mais <rire> ben, qu'eux autres aussi, tu sais. qu'on est monté en octobre avec euh, Disruptive, enregistré Triple Session, on est remonté avec, euh, je suis remonté avec euh, Unwanted Noise pour enregistrer aussi. On a Peroxide en mars aussi qui y vont, qu'on va accompagner. C'était comme ma, ma contribution un peu à eux autres. On va aussi euh, distribuer leur, euh, leur cassette à Québec là, dans les shows. Ça aussi, c'est cool comme, euh, comme petit projet. Ça me Absolument. permet d'aller les voir là-bas. C'est sûr que moi, si je fais venir un gros band à Québec, Acides qui veulent revenir, c'est sûr que ça va arriver un jour, je ne sais pas quand, mais Acides veut revenir. Hein, je le dis tout de suite, hein, inquiétez-vous pas, euh, allez revoir Acides. Un jour, ce qui revient, on s'organise pour faire un pill session. Là. On ben oui, pas juste, on fait pas juste. Fait que là, on va les monter à Gatineau. Fait que là, ça sera intéressant. On s'organisera de quoi? Une petite entrevue, un pearl session, tu sais. Une coupe d'affaires là-bas, ça pourrait être bien trippant. Là. Ça, que, euh, non, ça, c'est un beau projet, pearl session. Puis, tu sais, je m'en voudrais de ne parle, de pas parler des autres. J'étais un peu parlé de Inside Crew Production. Ouais. Comme, sur la production Martin. Mais tu sais, Martin, il. Il a le cœur sur la main, hein. il fait des shows gratuits, il paye ça de sa poche, il invite le monde, let's go, pas de trouble, il s'organise avec les bandes. Ben, c'est un fin négociateur hein, quand même. Ben, il organise <rire> ça. Pis... Bon, fait que, il y a Martin quand même à Québec, puis il y en a d'autres autour qui... qui font partie de ce que j'appelle notre réseau DIY. Parce ben, que ça ne se ouais. fait pas tout seul, tout ça. Mais il y a non. Richard Rondeau là, avec euh, ouais. Population, tu sais, il a sorti ça hier, on fait tirer là, un bundle, là, moi puis lui, là, pour Noël. Là. Fait que, tu iras t'inscrire pour gagner ça, peut-être bien. Il y a une coupe de CD, right. CD là-dedans. Puis, tout. puis euh, 
C'est ça, Richard. Tu sais, souvent, les vannes vont passer par Québec, ils vont aller revirer là-bas. Lui, ils hébergent chez eux, ils leur font de la tourtière. Let's go, là, ah, ils vont chercher le café. Es pas, euh, tu peux pas être mieux reçu que, que chez Richard. Tu sais, c'est assez impressionnant. Non. Après ça, ça tu sais, ça a l'air à ça, c'est ah pour ça que j'entends parler à quel point oui. c'est chaleureux l'accueil aussi très, très, autant, très. autant à Québec aussi. Oui, oui, bon, on s'occupe du monde, c'est sûr. Moi, je ne les laisse pas. Je veux qu'ils vivent une expérience, tu sais, tant qu'à venir ici. Les bandes à l'international, ce qui est le fun, c'est qu'on leur vend aussi la, la visite, un tour guidé, tu sais. Québec, ben oui. c'est aussi ça. Puis, euh, tu sais, c'est une vieille ville, mais que le monde veut le visiter, puis c'est bien le fun. Euh, Jannick, à Montréal, Bobette. Tu sais, ça, c'est du monde qui boucle pas mal, puis qui, tu sais, des fois, ils ont des bandes, ça, qui sont dans le réseau DIY, qui est venu vomir, tu sais, à Sherbrooke, tu sais, avec le vomit de fesses dans le temps, tout ça. La gang du Grand Normand, aussi, qui font venir des bandes, puis qui participent. Ouais. Euh, tu sais, ça en est, là, tout du monde, là, qui ils sont vraiment dédiés, là, à la scène punk, là, tu sais. Puis, ouais. tu sais, souvent, un band va partir de Montréal, on va le faire passer par Sherbrooke, on va s'en venir à Québec, puis on peut aller finir, tu sais, au, au lac Saint-Jean avec okay. Richard. Fait que, tu sais, c'est comme un réseau aussi qui se construit, puis que, tu sais, fait que c'est un clé en main. Parce que si moi, je m'attends, je suis à Ottawa, on va dire, puis euh, je m'appelle, je ne sais pas, moi, tu sais, exemple, Pogai, Ottawa, on les a fait, on les a bookés, Alcohol Fuel, on les a bookés, Omerta, on les a bookés. C'est des bandes, tu sais, qui ne seraient pas venus s'il n'y avait pas eu un peu ce réseau-là, si on ne les avait pas, tu sais, organisé un petit quelque chose, puis moi, ouais, ben, tu sais, je voyage pas mal, hein, ben, surtout dans les derniers temps, là. Parce que, ouais, tu sais, je pense ouais, que ça paraît. Je sais pas. Moi, j'en parle pas mal de Quand j'en parle dans un trip, je suis un peu extrême. Hein. Fait que... <rire> je me suis acheté une ben... caméra. Ouais, là, euh, vu qu'on ne bouquait pas bien, ben, ben, je filme euh, d'autres choses. Je me promène puis je mets ça sur notre chaîne YouTube, Punk Make Noise. Euh, Punk Make Noise avec un X, hein, by the way, pour ceux qui le cherchent. Ouais. Là, euh, Facebook, euh, puis euh, aussi euh, sur YouTube. Euh, les shows que, que je filme, je les mets tout le temps band par band, à tous les soirs, à 7 heures, normalement. Tu as un genre de première, tu sais. Là, tu peux écouter le show souvent avec la band, puis euh, chatter avec eux autres, quelque chose de même. Et à partir d'après ça, là, il est disponible pour tout le temps sur Punk Make Noise. Fait que là, euh, la semaine passée, j'étais allé à Montréal là, filmer euh, Ibrahim et les donteurs de tir. Oh, j'ai filmé, euh, il y avait Asbestos, Gel. J'ai filmé ces bandes-là. Puis euh, ça, c'était vendredi. Je suis à Montréal. Euh, euh, je suis revenu dans la nuit à Québec. J'ai dormi quelques heures, je me suis levé. J'ai repogné le char. Je suis monté chez Richard à Jonquière. Je suis euh, parti avec Richard, on est allé à Almo. Fait que, euh, on est allé filmer, euh, je suis allé filmer Box It. Avec, euh, première partie, c'était les Chris. Très, très bon okay. band quand même de, oh. de petit Chris. Hein. Okay. Alors, leur affaire avec lui, euh, je pense que si je ne me trompe pas, il va être disponible demain, de les Chris. Après ça, Box It puis The Hack. Mais que The Hack en dernier, euh, très, très bon show. Ce qu'on voit Steve, le baseman, se faire euh, fendre la face à coup de manche de guitare accidentellement par son, euh, son guitariste. <rire> On le voit à H2, je peux te garantir que c'est priceless. Il a mis une photo de lui ensemble, mais là, on le voit live. Là. Donc, euh, oh, ouais, vendredi, euh, à H2 sur vos ordinateurs, peut-être. Euh, ça, ça va être drôle. Donc, ça a été une de nos affaires, mais ça fait partie un peu aussi euh, plus-value pour l'expérience qu'on donne euh, L'expérience euh, Punk Make Noise. Fait un band vient jouer à Québec, exemple, ben, ouais. okay, on le reçoit, on tripe avec eux autres, on, on leur donne le cash de la porte, ils font, on leur trouve une place à coucher, tout ça. Puis on fait la porte nous-mêmes pour pas qu'il y ait de frais, le moins de frais possible, pour que le plus de cash possible on revienne au band et à Punk Make Noise pour le festival. Mais on filme. Et là, après ça, eux autres, ils veulent le tape, on y envoie. Fait que ça, c'est gratis, ça fait partie de l'expérience. Ça, ouais, c'est ouais, ouais, plus ouais. value. Là. Ben, venir un caméraman pour filmer la soirée, je ne sais pas comment ça coûte, là, mais je suis pas certain qu'on n'est pas capable de se le payer. Tu sais. Non, c'est euh, <rire> ça. C'est un, un plus value. Fait on essaie de, 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 de bonifier l'expérience, si on peut dire. L'expérience client. <rire> c'est pas des clients parce que c'est des partenaires en réalité avec nous autres. Parce que si c'était des clients, on se mettrait de l'argent dans les poches. On fait ouais, ouais, l'expérience. Ouais, mais ça serait à but lucratif. Là, ce n'est pas des clients, c'est beaucoup plus des partenaires, les des partenaires, absolument. Ouais, plus de même que je le vois et que je le conçois. Moi, ce que je trouve aussi cool, le fait que les, euh, les choses soient filmées, je trouve que ben, pour les personnes qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer ou aller le voir, ça leur permet de le voir, le chose, puis euh, ça permet de découvrir les nouveaux bands aussi. 
Tu sais, moi, je n'ai pas pu aller voir le show de Gel, par exemple, tu sais. Ouais. Euh, bon, je suis super content. Je les ai vus à cause que tu l'as mis, euh, tu l'as filmé, tu l'as mis sur YouTube, sur ta page, tu sais. Oui, je les ai euh, filmés deux fois, le Gel, jusqu'à là. Gel, oui. Ouais. Tu sais, c'est ça. Ben, c'est vraiment nice. Je veux dire, ça permet aux gens, genre, de faire comme fuck, man, sérieusement. Ils sont vraiment bons. Je vais aller les voir, tu sais. Euh, tu sais, on perd rien parce qu'il n'y a pas personne qui va s'empêcher de venir à un show en se disant ça sert à rien, anyway, il va être sur YouTube la semaine prochaine. Ouais, non, 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 non. L'énergie qu'il y a là, là l'énergie d'un show punk, là, tu le vivras pas, pas sur rien. YouTube. Là. Tu sais, euh, puis si Diac est dans la place, on est fait, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Les deux derniers shows, ouais. elle pas, c'était pas une grosse place. Ah, barnouche, la trachait là. Le show scanner de Diac, si tu as l'occasion d'aller le voir. Je filme, puis on voit les pieds passer, puis ça n'arrête pas, ça dive du bord, toi, là. C'est un bien à voir, parce qu'il n'y a pas un gros stage au Scarlet, mais le monde montait sur le bord pour diver. Tu sais, mais c'est cette ambiance-là, tu ne vivras jamais sur YouTube. Puis, ah tu sais, ce qu'on disait tantôt, le monde qui sont, euh, ouais, mais là, moi, je connais ça, le punk, euh, quand j'étais jeune, j'écoutais ça, ils Sex Pistols, moi aussi. Bon. C'est comme, ouais, moi aussi, j'écoutais ça quand j'étais jeune, les Sex Pistols, mais depuis ce temps-là, ça en est passé en tabarnak des affaires. Fait que, va, va sur ma chaîne, là. Écoute, ouais, là, les 200, écoute les 200 vidéos, là, et viens, viens après, on va se parler de punk, tu sais, puis on va, ouais, on va ouais, être ouais. rendu un peu au même niveau, là. On va ouais, se parler ouais. de ce qui, ce qui existe. Parce que des fois, le monde, s'ils vivent dans le passé, tu sais, les choses ils évoluent, ouais, ouais. là, c'est plus... Euh... Tu sais, euh, puis c'est ça. Fait que les, euh, les vieux punks, j'aimerais bien ça les revoir dans le temps. Il y avait au-dessus de 300 punks à Québec. Puis aujourd'hui, euh, ben, il y en a 4-5. Là. <rire> non, j'exagère. Mais, il, y en a, il y en a une coupe, mais tu sais, il y en a beaucoup. Ils travaillent tous à la même place. Oui, c'est ça. Ils travaillent tous chez nous, tu sais, à trip. Non, non, j'exagère. Mais non, non, il y en a beaucoup moins qu'avant. C'est ça, tu sais. Fait que, puis, il y a des vieux qui sortent pour les shows, mais juste quand c'est des gros noms. Ce serait le fun que maintenant, ils se déguédinent et qu'ils viennent voir aussi euh, des bandes de, de plus jeunes et voir que Christy ont de l'énergie, eux autres aussi. Puis c'est ben intéressant. Oui. Ben oui, euh, ben oui. Là, les bandes de Québec, mais tu sais, euh, dans le réseau, là, j'ai, j'en ai nommé un peu les bandes de Québec, mais on en fait venir d'autres. Puis dans votre boîte, il y en a des méchants bons bandes là, que je pense à CG, CG's in the Dark. Là, c'est ouais. excellent, ça. Là, là. Ah c'est, ouais, euh, euh, dur cœur, c'est excellent aussi. Ça, c'est des absolument. bandes que je peux faire venir à Québec. Là, euh, absolument. Avant, il y avait Slumlord, qui était la bande euh, du chanteur de CG's in the Dark, qui était très, très bon, qui a arrêté. Ouais. Pour Guy, qui était excellent aussi, le band à Will, qui jouait du drum dans, dans, ben, dans Alcohol Fuel, puis qui jouait du drum aussi dans Germ Attack, des excellents ouais. bands. Ça, ça n'existe ouais. plus, mais c'est, c'est très, très bon. Ça a point quand même. Ouais, ouais, ouais. Puis, après ça, on a d'autres bands aussi à aller chercher dans la scène américaine qui est quand même proche. T'sais. Puis le street ouais. punk aux États-Unis, c'est fort. Ouais. Puis, on dirait qu'il n'y a pas grand monde actuellement qui sont linkés, en tout cas d'ici, là, qui sont linkés avec ces bands-là. Fait qu'on essaie de développer ça. J'ai beaucoup d'aide de du monde plus jeune comme Gab Gagné là, de, de Diac. Puis avec ton ouais. Nick, euh, Nick Vallée. Nick Vallée de Unwanted Noise. Euh, Sam Malte de Destructive. Mm. C'est du monde qui sont plus dans cette scène-là, tu sais, de, de par leur âge, je peux dire. Ouais, ouais, Et ouais. Ils m'ont fait découvrir bien des affaires là-dedans. Fait que euh, juste avant la pandémie, par exemple, j'étais allé à We Are The Punks en Floride, à West Palm Beach. Okay. Avec euh, Unwanted Noise puis euh, The Ruffians. Ouais. Puis il euh, y avait d'autres bandes canadiens qui étaient là, comme Alcohol Fuel, euh, puis il y avait d'autres membres de d'autres bandes, puis tout ça. Puis, euh, tu sais, les plugs que je me suis fait là pour euh, les futurs Punk Make Noise, c'est incroyable. Hein? J'ai, j'ai juste parlé de Punk Make Noise quasiment tout le long, euh, tout en faisant bien du fun, puis en voyant des bandes excellents. Mais tu sais, c'était de connaître le monde là-bas, puis les bandes, puis de faire des plugs. Vous autres, vous aimeriez de souvenir. Mais j'aimerais bien ça éventuellement aller chercher. Euh, les, euh, le band euh, Cheap Avoid de euh, Edmonton, très très bon okay. band de euh, street, pogo, pogo punk, euh, jokey. Là. Eux autres, ouais, euh, ouais. Tu, le nom le dit Chip of Oi au lieu de Chip of Oi. Ils font juste parler de biscuits, puis de punk, puis de, <rire> de pogo, puis de, de niaiserie. Mais c'est super drôle, tu sais, c'est un band de déconnage. Mais ça vaut la peine. Très bon band, euh, Edmonton. Euh, les faire venir à Québec, ça serait vraiment quelque chose de trippant. Euh, ça, c'est pas de de billets d'avion, mais on aimerait bien ça les avoir. The Wreck, de, des États-Unis qui voudraient venir aussi. Euh, Rotten UK, euh, qui aimerait ça venir. Un band plus horror punk. Euh, tu sais, si on n'avait pas eu le COVID, on s'enlignait pour quelque chose de, 
de hot, mais là, on ne repart pas à zéro, on ne repart pas tout à fait tout ce qu'on était. Il faut aussi ouais, ouais, ça ouais, ouais. un petit peu. Là, ouais, 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 absolument. Écoute, y a-tu des shows qu'on peut euh, confirmer qu'ils s'en viennent bientôt? Euh, oui, ça n'est pas assez clair que ton émission va passer. <rire> <rire> euh, écoute, euh, on est le 8 aujourd'hui décembre, ouais. fait que dans 7 jours, ouais, on, euh, est limite. on est limite. ça va être le 15. Il euh, euh, y en a un que j'aimerais ça te dire que je ne te dirai pas tout de suite, qui, qui, qui est confirmé pour dans plus tard. Okay. Mais euh, toi, tu ne seras pas là. De toute façon, je te rassure parce que tu as déjà confirmé que tu serais dans un show de hoy. Fait que, tu, 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 tu ah, iras... dans cette date-là? <rire> oui, tu iras le voir à Montréal le lendemain. Mais... Euh... En tout cas, pour l'instant, je te oh. dis pas c'est quoi, mais si jamais ça se confirme avec ton émission sur le passé, moi, tu le dis, tu peux se le dire en nombre. OK. Ça, c'est un deal. Un Sinon, deal, ben, le 18 okay. décembre, le 18 décembre, on a, euh, on a un show mais confirmé je... aussi. Je... Comment? Je vais, dire, je, vais, je vais juste te le dire. Je ne vais pas le dire à mes auditeurs auditrices, mais je suis ouais. pas mal certain que je sais de quoi tu parles. OK, cool, cool. On, 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 en, parle, on en reparle après. Moi, ouais, je vais te le dire, mais je vais te le dire après. OK. Ouais. Puis là, le 18, on a un show à Québec. On a Boxit qui descend du Saguenay. Puis quand on les a bouqués, on a fait un genre de quatre bandes. On a, on a Boxit qui joue avec euh, de, euh, Dis, euh, Disruptive, avec Unwanted Noise, puis Warramp. Warren, c'est un nouveau band. Oui, c'est un bon line-up. Warren, c'est un nouveau band dans le punk à Québec, OK? Mais ce n'est pas un nouveau band. C'est un band, ça fait 25 ans qu'il existe. Okay, euh, oui. le, le chanteur, dans le fond, il a reparti son band à Québec parce que maintenant, il habite ici. Mais c'est un gars de, du BC qui, okay. euh, qui tournait là, dans la scène punk de là-bas. Là, il était chumé avec les gars des SNFU, un peu, tout ça. Puis okay, euh, oui. ça sonne de même. Ça sonne BC, SNFU, euh, Subhuman Canada, DOA, etc. Oui. Fait que euh, j'aime bien ça, ce qu'ils font. C'est qu'ils ne sont pas connus bien bien. Je les ai bouqués une fois au euh, l'été passé à ma fête, ben, au Punk Make Noise. Puis là, ben, ça va être la deuxième fois que je les bouque. J'essaie de les mettre un peu sur la map. Euh, ensuite de ça, euh, dans les, les shows qui s'en viennent en mars, en février, on devrait avoir un One Noise à Québec pour la fête du drummer. Fait qu'on y organise un petit party avec d'autres bandes. Ça, ça reste ouais. à confirmer. On a des bandes du Trackside aussi qui s'en viennent en janvier. Un genre de, de, de trio du Trackside qu'on va essayer de bouquer ici au, au scanner. Là, c'est des affaires qui ne sont pas annoncées et que je ne rentre pas dans les détails, mais non, bon, non, on va l'aide bientôt, mais ce n'est pas des grands secrets, c'est pas grave. Là. Après ouais, ça, est... Euh, ben, on est supposé organiser un show aussi au Trackside en mai. Fait on va monter au Trackside avec des bandes de Québec, euh, un genre de split metal puis punk. Là. Puis, nice. euh, on va bouquer ça au Trackside, c'est déjà réservé et tout. C'est comme une production punk make noise en association avec euh, une autre gang. Là. Fait que ça, ça va être vraiment trippant. Euh, puis ça, ça se confirme à chaque semaine, les boys me parlent de d'autres bandes qui aimeraient bouquer et tout ça, mais qu'on remplit l'horaire, mais on est plus, là, vraiment. Tu sais, euh, J'ai fait un petit groupe, là, mais tu sais, sur Messenger, là, pour se parler, la gang, mais tu sais, euh, l'année passée, j'avais moi et deux trois de mes amis qui m'aidaient tout le temps, puis tout le monde, j'allais chercher au besoin. Enfin, Peut-être pas l'année passée, 2019. Puis euh, là, j'ai beaucoup plus de monde. J'ai comme un réseau un peu plus grand là, de de membres de bandes, dans des bandes principaux un peu que j'ai nommés qui sont là. Et ça va aider un peu à faire du Watchtower aussi, là, dans le sens ouais. que des fois, il y a des bandes qui passent, puis si on n'est pas alerte, finalement, ce n'est pas nous autres qui est beau, hein, faut qu il faut, euh, faut rester alerte à qu ce qui passe. Oh, ouais, euh, avec les boys, dans même, ça va. Puis des fois, ils ont des contacts aussi que je n'ai pas. Euh, Acides, euh, c'était l'idée à Gab Gagné. Il a dit « Hey, je t'ai mis avec le guitariste, hein, je te plug avec. » Je OK, cool, on va y parler. » Quand ça y parler, finalement, les choses ont déboulé, puis j'ai réussi à, à m'entendre avec, à l'appeler, OK, ouais, c'est combien ça vous prend, tout ça, Joe Guimond, oh, puis c'est de vous c'est quand les billets d'avion, ils leur payent ça. On a réussi à s'organiser de même. Fait qu'il y a une belle collaboration. Fait que des fois, c'est le fun d'avoir d'autres membres, parce que tout seul, on ne fait rien. Tu sais, ben non, non, ça. absolument. Absolument. Tu pas avoir les plus grosses intentions du monde, mais je veux dire, ça prend de la solidarité, ça prend des gens qui croient, genre, puis qui embarquent avec, tu sais. C'est ça, ouais, on ne connaît pas tout, hein? Non, autres. non, absolument. Ben, absolument. Il bon, y a bien des bandes ben des bandes que, tu sais, je ne connais pas, puis que c'est eux autres qui me font découvrir, tu sais, comme The Virus, par exemple, tu sais, c'est un band plus début 2000. 
Je n'avais pas suivi vraiment cette vague-là, virus, cheap sex, tout ça. Moi, je n'étais pas vraiment là-dedans. Je ne sais pas si c'est un narcopunk british, des bandes british, tout ça. Fait que tu sais, je n'ai pas suivi tant que ça. Finalement, ben, tu sais, je n'ai pas eu le choix. Ben, finalement, je me suis intéressé à ça quand j'ai vendu de ceinture aux chanteurs. Fait que, okay, euh, oui. <rire> ça, c'est un mes autres projets de stud. Mais euh, mon autre business, c'est un ouais. punk. Ouais. Fait que, euh, le gars, il m'avait il avait écrit sur Internet, sur un site, hey, « C'est où que je me pogne une ceinture à stud? C'est où la meilleure place? » Tout le monde m'avait tagué. Fait que, là, j'avais chippé des ceintures en Californie pour lui. Là. Fait que, euh, ouais. Tu sais, là, OK, le gars de Virus, ouais, intéressant, OK, je vais, je vais checker c'est quoi cette affaire-là. Okay. Finalement, ben, tu sais, c'est vraiment bon comme man. <rire> mais je connaissais pas <rire> ça. <rire> puis, tu sais, il m'en parlait. Puis, on va m'amener, il faire le même. Là, maintenant, je t'écoute et je crève. Tu sais. C'est le même un peu qu'on sauve l'esprit hein, aussi. Absolument. Toronto, Absolument. Euh, Toronto euh, gros coup de cœur là, pour euh, la panne de Toronto. Euh, là, je cherche mes mots. Là, euh, Maldita? Comment? Maldita? Oui. Très bon band. Incroyable. Euh, sérieusement, je les ai filmés. Ils sont sur Punk Make Noise. Euh, vraiment sweet, le monde de cette band-là. Okay. Euh, ils étaient super contents que je les aie filmés. Ils m'ont demandé si je pouvais leur envoyer une vidéo. Je leur ai envoyé une vidéo. Et, euh, la chanteuse était quand même « Merci, c'est vraiment cool » tout ça. Puis euh, non, euh, là, ils, ils vont le splitter pour faire des petits clips, admettons, sur, euh, sur, les, euh, sur les réseaux sociaux. Mais quel bon band, belle découverte. Euh, c'est sûr qu'un jour, je veux les, les faire revenir à Québec, les faire jouer à Québec. La prochaine fois qu'ils viennent à Montréal, je vais essayer justement de les créer ce réseau-là de solidarité et les faire descendre jusqu'à Québec. Tant qu'à être rendu euh, deux trois heures de plus, c'est pas si pire. Il y en a ben 45. Non. Okay. Absolument. Si tu veux une voix féminine que je te conseille d'un band anarcho-punk d'Ottawa, c'est euh, Dogma. Je ne sais pas oh, si oui. tu connais. Tout à fait, Dogma, oui, oui. Quel bon band aussi, Dogma. Oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Je m'ai permis de vous taguer, mais par contre, mon point, c'était. Ah, ben oui, ben j'ai jamais réussi à les avoir jusqu'à maintenant, mais les bandes de ton coin, entre autres, j'avais euh, Omerta qui avait déjà joué à Québec. À... Après ça, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Alcool Fuel, c'est pas Guy, c'est certain. Omerta, euh, c'était le drummer, c'était euh, Pat, là, qui est aussi là, dans, dans Durcoeur, là. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais. que je m'étais fait un peu des plugs avec eux autres. Euh, tu des bands de même, c'est priceless là, de les avoir à Québec, là, de, de développer avec eux autres. Je trouve vraiment que la scène d'Ottawa, c'est une scène qui... Euh, moi, j'aime beaucoup la scène d'Ottawa, sérieusement. Là, euh, ça a toujours puis... été un gros noyau quand même. Il y a eu toujours une belle scène punk à Ottawa. Depuis, on a vécu un peu, je te dirais, rapido, là, un peu comme Québec, à un moment donné, une, une baisse là, de la, la, la scène. Mais oui, Ottawa, euh, beaucoup très punk euh, au niveau de la culture et de la scène là, depuis ouais. que je suis jeune. Mais Ottawa, tu sais, c'est le Québec de l'Ontario. Oui, ouais, absolument. C'est très, très. Ça se ressemble beaucoup, ville de fonctionnaires un peu. Euh, tu sais, c'est un peu le même affaire. Tu sais, Québec, je veux dire, à cette heure-ci, euh, mercredi soir, c'est tranquille en face de chez nous. Puis je suis downtown euh, où ce qu'il y a à là. C'est tranquille, il ouais. ouais, y a des chars qui passent, mais il n'y a pas d'embouteillage en face de chez nous. À Montréal, à cette heure-là, il peut y avoir un embouteillage, c'est dans le temps. Ben, pas, pas à Québec, <rire> ça, pas, à part s'il y a un événement spécial, le festival d'été, je ne sais pas. Là. Mais ouais. sinon, c'est quand même tranquille. Là. Moi, j'ai bien ouais, la belle ouais. tranquillité. Je, je suis le bord du cap, là, entre la haute ville et la basse ville, c'est tout le temps très tranquille. Mais tu sais, j'ai un peu le meilleur des deux mondes. T'sais. Autant que des fois, c'est tranquille que des fois, ça brasse. Euh, j'ai comme l'impression d'être en ville puis pas en même temps. C'est comme ouais, euh, entre, le, entre le très gros village puis la ville. Là, puis quand on veut triper plus fort, on va à Montréal ou à New York. Là, oh, pas ouais. là on cherche à bouquer à Ottawa euh, éventuellement. Fait que si jamais tu as des plugs de Booker à Ottawa qui seraient intéressés, j'ai parlé okay. à beaucoup de personnes. Là, entre autres, Aaron, euh, cette semaine, de, qui joue dans ses de The Dark, euh, The Dark, et qui jouait aussi dans le temps dans le Coffee Hope. J'ai approché lui. Il m'a référé à un gars pour le Dominion, peut-être bouquer là. Ouais. Mais moi, je cherche ouais, ouais. à avoir un Booker qui voudrait bouquer avec moi, dans le sens que lui. Il, il met un band d'Ottawa, moi j'amène des bandes de Québec, quelque chose comme ça. Là. Mais j'ai quelques bandes de Québec qui aimeraient bien ça venir jouer à Ottawa. Fait que, euh, okay. Ça serait un beau, euh, beau partage. Moi, je vais amener une coupe à Québec et je vais en ramener d'autres, mais j'aimerais ça être plus présent aussi dans votre bout. Là, ben, je vais te dire, je l'ai déjà dit franchement de même dans mon émission. Il eh ben, faudrait voir parce que en tout cas. Là, les gars, ils move un peu. Là. Fait que je ne sais plus s'ils restent, restent encore dans mon coin, mais il y avait whisky shit. 
euh, que j'aurais bien vu, genre... Euh, oui, ouais, ouais. Il ouais. y, y a plusieurs personnes qui ont déménagé, par contre. Euh, où ce qui chute aussi, tu sais, en plus, euh, je ne les ai même pas nommés, je suis poche, là. ils ont déjà joué à Québec. Bon, ils ont annulé une fois ou deux avant de réussir à se rendre, là, mais ils ont déjà joué à Québec. Fait que, euh, cheers à Whisky Shit. Je les ai oubliés. C'est pas parce que je les aime pas. Ils non. les avaient ramenés chez nous. On avait bien trippé. Puis Fester aussi, tu sais, c'était un peu la même gang. Tu sais. Il était venu ouais. tripper chez nous, Bean, tout ça. Fait que, on s'était bien fait du fun. Fait que c'est sûr que Whisky Shit, c'est un band, c'est un band qu'on affectionne et qu'on aimerait bien ça. Euh, ou avec des bandes de Québec sans problème, mais je pense qu'il y a du monde qui sont rendus à Toronto, tout ça, avec Altan. Ouais, il va peut-être un peu de l'aile présentement, là, je ne veux pas m'avancer. Là. Non, non, mais c'est euh, ça. C'est parce fini. qu'ils étaient supposés jouer là, à, au trackside, là, quelques semaines, mais ils ont été remplacés finalement par euh, Shit Tax, parce que finalement, ouais. ils ne pouvaient pas. Fait que c'est quoi la raison pourquoi ils n'ont pas annulé, je ne la connais pas. Là. Ouais. Mais oui, c'est un band que j'aimerais bien euh, booker des bandes comme euh, Disruptive avec eux autres. Puis, euh, ouais, ça, ouais, ça pourrait être cool. cool. Ouais, on ouais. sait au courant, si tu as des plugs, tu m'en donneras. Moi, je vais venir faire un tour dans votre bout. Ben oui, c'est garanti. Et quand tu n'as pas, je vais checker ça. <rire> yes. Euh, écoute, euh, objectif pour 2022 pour Unwanted Noise, ce serait quoi? Pour Punk Make Noise. Ben, pour Unwanted Noise, je ne peux pas ah, dire. Excuse-moi, je t'ai dit Unwanted Noise. Hein? <rire> Unwanted, <rire> noise. Unwanted Noise, je dirais que leur objectif... Euh... Ben moi, si je leur en fixerais une, c'est euh, ben, ouais, euh, continuer, d'être, continuer d'être aussi chaos qu'ils sont parce que, man, euh, ils méritent leur nom. Hein. Ils font chier des fois à ne pas se coucher et à, à t'empêcher de dormir. Ils disent « one ten noise en masse ». Ça, c'est quand... C'est quand le drummer, il pète pas euh, de manière excessive. Fait que des unwanted noise, on a envie beaucoup avec eux autres, mais on les aime demain. Fait que, euh, <rire> c'est ça pour eux autres. Pour Punk Make Noise, euh, ouais. ben, ben, j'aimerais bien ça qu'un unwanted noise nous écrive une toute. Ça serait pas pire en esti. J'aimerais ouais, bien ça ouais. une toute thème euh, Punk Make Noise. Fait que, euh, appel à tous, mais appel à unwanted noise encore une fois. Euh, j'aimerais bien ça que ce soit eux autres, c'est le non fit. Pour nous autres, ben, ça va être de bouquer des choses fois par mois. C'est d'avoir un minimum d'une fois par mois, puis euh, continuer à se promener pour filmer. Ça, je trouve que ouais. c'est rendu une nouvelle affaire que je fais, que, qui est le fun, mais j'ai toujours trippé voyager pour, euh, pour le punk. Moi, mes voyages dans la vie, c'est pour le punk. C'est que ce soit, on est allé à San Francisco moi, avec ma femme en 2009 pour le 30e anniversaire d'Alternative Tentacle, aller voir Jerry Biafra, puis euh, nice. Citizen Fish, puis d'autres bandes là-bas. Ouais. Ça, c'était super. On est allé au Rebellion Festival euh, en Angleterre, au pour UK, notre, ouais. Euh, ouais, au UK, pour notre euh, voyage à Noce. Bon, on est allé à euh, We Are The Punks en 2019 en Floride. Bon, on, on voyage quand même des festivals, où, mettons, aller voir, là, justement, aujourd'hui, c'est... Euh, c'est, c'était dans nos, euh, nos souvenirs euh, d'il y a 9 ans. Euh, le 9 ans, on était au 30e de DRI à New York. Euh, wow, Conflict, euh, Conflict à New London, au Connecticut. T'sais, c'est toutes des affaires de même. Des fois, nous autres, on se pète des bosses, puis on part, puis on s'en va. Et nos voyages, c'est beaucoup pour ça. J'en profite pour faire des liens. Fait que, euh, je veux continuer à voyager. Là, c'est pas mal le Québec que je voyage à tous les fins de semaine pour aller filmer. Puis je me fais des vlogs là-bas. J'essaie d'unir les scènes puis voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est sûr ben, que ça, ça oui, reste dans priorité. Ben, merci. Puis ça, ça, ça reste dans la priorité. Je trouve ça cool ici. Je trouve qu'il y a un beau lien qui se fait entre Québec, Montréal et tout dans la scène. Ouais. Euh, quand même. On le travaille euh... parce qu'il a déjà existé. Il n'existait plus. Il faut le refaire. C'est ça. C'est ça. Tu sais, la scène oil, la scène skin, je veux dire que ça se mélange un peu plus aussi. Je ne te dirais pas énormément, mais tranquillement, pas vite. Je veux dire, euh, je veux dire euh, il y a moins de, 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 de division. Tu sais, ça, ça revient, le, le spirit. C'est important, tu sais. C'est important ouais. qu'il y ait une unité ouais. punk skin puis punk, ouais. euh, punk metal aussi un peu ouais. pour certains ouais. bandes. Parce que ce pas des scènes qui sont énormes. Puis c'est des scènes qui peuvent être amenées à presque disparaître si on ne fait rien, tu sais. Parce que Exactement. la relève n'est pas là. Puis il va falloir aussi, en matière de relève, essayer d'avoir des salles, des salles qui sont en l'aide, j'aime maintenant aussi, pour donner le ouais. goût aux jeunes à cette musique-là puis à aller dans cette scène-là. Parce que si ouais. on ne fait rien, euh, c'est, 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 ils vont juste écouter du rap. Là, ouais. Puis, euh, ouais. C'est plate parce que ce n'est pas de la musique. <rire> 
Le bon baveux, c'est pas vrai. Le monde a l'autre de pas 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 Je ne positionne pas là-dessus. Hein? <rire> Punk McNoise ne prendra pas le... Ce, ce point de vue n'engage que moi, il n'engage pas Punk McNoise. <rire> bon, ça on serait surprenant qu'on voit qu'il a l'air en Ça serait surprenant, c'est ça. ça. Ça serait surprenant que Punk McNoise boucle un band de rap, par contre. Ce n'est pas notre tasse de thé. Il y a d'autres mondes qui sont très bons là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est mainstream actuellement, ce n'est pas le punk. T'sais. Le punk, oh, ouais. j'ai été dans les années 80, même oh. le pop est influencé du punk. Mais actuellement, ce n'est ouais. pas ça. Et que si on veut mettre le punk dans sa map et continuer à ce qui existe, il faut que ça soit connu. Oui, il faut que ça reste underground, il faut que ça reste DIY. Mais il faut qu'il y ait un bout où le monde puisse y avoir accès à ce DIY-là et à cet oh, underground-là. Si, ouais. si l'accès est bouché, est fermé, ben on reste avec une scène qui est... Euh... Hermétique. Ben, qui est hermétique et qui devient qu'au sanguine aussi. Là, parce que oh, c'est oui. juste le même monde qui joue dans les mêmes bandes, puis c'est le même son, puis c'est la même mentalité, puis il n'y a rien oui. de neuf. Là. Fait que, oh, ça oui. prend du neuf aussi. C'est important la, la relève, tout ça, puis la travailler. Fait que, il faut rester ouvert à ça. Fait que, en tout cas, je pense que ça, c'est dans les objectifs de Punk Make Noise aussi d'encourager la mixité là, entre les scènes, puis, euh, tout ça, ça, avec, euh, puis la mixité d'âge. Parce que euh, Gab, oui. il s'amuse bien gros à dire que je suis son père. Là. <rire> il y a quand même bien rien qu'un an de plus vieux que mon gars tu sais. il, y a, il y a presque raison là. Mais quand, en tout cas on s'amuse avec ça un peu aussi c'est pas mal ça je te dirais c'est pas mal ça les objectifs on aimerait ça pour venir un ban de l'international l'été prochain okay. ça c'est certain euh, on maraude on essaie de regarder euh, J'aurais bien aimé avoir Acides, comme je te parlais tantôt, mais ils vont être en Europe. Et Acides, euh, ils, vont, ils ont confirmé le Rebellion Festival, ils ont, ils ont euh, confirmé le Resist to Exist en, 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 en Allemagne. Et en Allemagne comme, oui. ouais, fait ils jouent en Angleterre, puis deux jours après, ils jouent en, en Allemagne, ils sont game. C'est plate d'ailleurs, les deux festivals tombent en même temps. Fait que euh, moi, je vais essayer de ne pas faire la même affaire avec le Fatal. Question de, de laisser la possibilité <rire> au monde d'aller aux deux. Là, ils, sont, ils sont en même temps. Mais ils vont jouer aux deux places. Puis si j'ai la chance, puis que peut-être on peut voyager cet été, j'aimerais bien ça aller les, retourner au Rebellion cette année, voir les bandes. Ouais. C'est quand même assez épique. Puis aller faire un petit tour en Allemagne après, justement, aller au Campy, puis des places dans le même, j'aimerais bien ça aussi. C'est pas mal ça, puis c'est le même que je fais mes plugs, c'est le même que je connais le monde, puis ça donne un gros monde de revenir ici. Je sais pas, si je vais au Kempi, peut-être que je pourrais parler avec, euh, avec Soccer de euh, Oxymoron, que, puis essayer d'y vendre Québec, je sais pas. Hein. <rire> On puis, fait jamais. Il y a un de mes chums qui m'a promis que je prendrais une bière avec si, si j'y allais. Fait que, euh, oh ouais. To be continue. Oh. Oh. Sinon, j'essaie d'influencer le monde tranquillement sur différentes affaires. Diz, il est supposé venir me visiter euh, le 18. Il va être au show ici à Québec ouais. avec Shani. Fait que là, euh, on va les recevoir ici. Fait que, euh, essayer de le motiver. Shani, euh, bon, on, on espère pas une tournée d'inepsie. Il ne faut pas non plus euh, fabuler. Mais tu sais, son band mode à ben, on ne sait jamais, c'est sûr. On ne sait pas ce que l'avenir nous est fait. Mais, mais Mode Alarme, son ban actuellement de post punk quand même très bon. Ben, ça, je suis tout ouvert. Ça reste euh, la grande famille du punk et la go. Ouais. Ouais. Euh, regardez ça, m'amener peut-être faire jouer, les faire jouer ici s'ils si veulent avec euh, d'autres bands de post punk euh, Je pense, euh, entre autres, euh, Janik, son nouveau band, le Silence, euh, Silence. Euh, qui pourrait être un excellent bon band de post punk à faire jouer. C'est une autre crowd. J'ai besoin d'aide pour ça, mais des, des, des beaux défis aussi, peut-être pour 2022. Okay. Allez, on ben, peut la Je te le souhaite de tout mon cœur. Ben, merci beaucoup. Avant qu'on finisse l'entrevue, euh, y a-tu quelque chose que tu aimerais rajouter? Ben, pas pour moi particulièrement, mais je dirais aux gens en général. Tu sais, si vous êtes vraiment tu sais, dans la culture punk, parce que le punk, c'est une culture, ça va au-delà de, de juste un style musical. J'ai une définition très anthropologique du punk qui dépasse, euh, oui, peut-être l'habillement en partie, puis euh, la musique, mais c'est plus, plus large que ça aussi, le punk. Là. Mais si vous êtes vraiment là-dedans, là, tu sais, le vecteur, c'est la scène. Tu sais, le vecteur du punk, c'est beaucoup la scène. Tu sais, allez-y dans les shows. Tu sais, des fois, vous êtes fatigué un mercredi soir, il y a un band qui passe. Tu sais, allez-y que le band ait le goût de revenir. Je me rappelle quand j'étais jeune, on m'a amené, il venait jouer à Québec à tous les ans. 
Je vais dire, ah, oh, cette année, non, on va y aller l'année prochaine. Ah, oh, cette année, non, on va y aller l'année prochaine. Puis à un moment donné, ils ont juste arrêté de venir pendant plus de dix ans. Puis là, j'étais comme, euh, OK, j'ai jamais vu d'IOE. Puis à chaque fois, j'ai remis. Puis finalement, le temps a passé, puis ils n'étaient plus là. Les vieux bandes, c'est une chose. Ils vieillissent, puis à un moment donné, ils ne seront plus là. Il faut les encourager pendant qu'ils sont encore là. Ouais. Les bandes plus récents, ben, tu sais, il faut les encourager pour qu'ils deviennent des vieux bandes aussi. Il faut y aller, ouais. il faut être présent, tu sais. Euh, la culture punk, elle se transmet dans les gigs, elle se transmet dans les shows. Puis c'est pas, le punk, c'est pas non plus euh, juste de se péter à la face, puis d'être scrap raide, puis que le jour où vous arrêtez d'être scrap, puis de, de consommer à tous les jours, là, vous faites, ah oh, ben là, je suis plus punk, puis j'enlève ma fuck ouais. à ça, tout ça. Un punk, là, ça peut être aussi euh, être bien à jeun, puis de, de triper sa musique, puis de collectionner les vinyles, puis de s'informer, puis d'être ses réseaux, puis de, de discuter avec le monde, puis de transmettre l'information que vous avez, puis votre culture. Puis moi, pour moi, c'est ça le punk. Puis quand on me dit, ah oh, oui, moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais punk, je ne pas à personne, là, tu OK, tu penses que j'ai quel âge, je vais ça. Je vais dire ça à une petite madame la semaine passée, puis elle était plus jeune que moi, j'étais comme, OK. Puis comme je dis, ben moi, là, je me fais encore du fun dans la vie. Okay. <rire> le message, il était là. Tu sais. Donc, euh, non, non, on regarde. Euh, elle t'a pas envoyé pas quelque question. chose comme. Euh, elle t'a pas dit, il est temps que tu vieillisses. <rire> non, 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 je pense qu'elle voulait que j'aille danser avec elle. Là, il écoutait de la musique même bizarre. Il y a comme un restaurant à côté du bar où il y a et Adia qui jouait. Là. Puis moi, là, backstage, je suis allé passer dans le restaurant. Fait que là, je clashais pas mal quand je m'en allais dans le backstage. Tu sais. Fait que là, les, les petites madames de 45 ans, ils voulaient que je danse avec eux autres. Ils étaient pas mal énervés. <rire> ils écoutaient du Chela à Twain, je sais pas trop. Là. Fait que là, là j'ai fait un nom de l'autre bord. Faut que j'aille filmer. <rire> <rire> euh, c'est ça, tu sais, ils pensaient pas que j'étais plus vieux qu'eux autres, là, tu sais, que c'était bien drôle. Là. Oh, Mais c'est oui, ça, tu sais, le punk, c'est pas une question d'âge, c'est une question de, de c'est une question d'état d'esprit, tu sais. Oui. Ouais. C'était pas un grand tête qui d'un trip. Ouais, c'est ça. Stay Punk, Stay Skin, Stay United, c'est pas mal ça la patente. Voice of the Street, là, on est pas mal là. Puis, ouais. euh, je pense qu'on est tout du monde, ce qui a à cœur les changements sociaux aussi, puis c'est important là, de, de travailler pour plus de justice et d'équité sociale. Oui, absolument. Ça serait pas mal ça mon mot de la fin. Puis je pense que l'équité et la justice sociale, on peut la faire rayonner dans n'importe quel domaine de nos vies. Tu sais. On n'est pas obligé tu sais, d'avoir un booking ou n'importe quoi. Ça peut, on peut avoir une business et avoir une approche qui est un petit peu plus DIY, un petit peu plus humaine, qui ne prend pas 75 de profit tu sais, sur quest ce qu'on vend puis d'être à l'écoute de notre, du monde qui est autour de nous autres. Et tu sais, ça, puis on peut s'impliquer dans faire du bénévolat dans plein d'affaires. Fait que, tu sais, moi, je pense Absolument. que c'est ça, l'esprit punk. Là. C'est, c'est, c'est d'être à l'écoute des gens et de travailler. C'est punk maintenant, c'est juste le résultat d'une mentalité punk. T'sais, en soi, ouais. c'est rien ouais. d'autre. T'sais, euh, si j'avais fait d'autres choses, ça aurait été fait de cette manière-là quand même. T'sais, nous autres, on est de la vieille école, comme je disais, de punk, mais de Faux Notre Bombe, la gang du Nepsi, de Québec, euh, Peroxide, les Tourmentés, euh, t'sais, les bons rien. Bon, hein. ça, ça vient pas de Québec, mais c'était souvent ici aussi. Oh, ouais. t'sais, ça reste dans la même mentalité aussi. T'sais. Dans ce ouais. gang-là, fait qu'on essaie de travailler ça et d'être, d'être à jour avec les nouvelles réalités aussi. Là. Fait que je pense que ce serait ça mon mot de la fin. Sinon, c'était punk, c'est gang, puis euh, c'est bien hâte de, de vous rejaser. Hey Max, je te remercie énormément de la généros- générosité que tu as en entrevue. Merci euh, pour tout, man. Sérieusement, c'est un honneur. J'ai hâte de te recroiser, mais qu'on se croise en vrai en show. Yes, ça Quand tu vas venir à Gatineau, you're always welcome chez nous, OK? Ben, ça, que, euh, certains, c'est... Si, certains, ça me fait plaisir de passer. J'ai bien hâte aussi, puis... Euh... Euh, toi aussi, tu sais, euh, si on revient plus à l'été, il euh, y aura de la place peut-être dans le cours chez Chani ici, pour prendre une bière ensemble. Fait qu'on se gêne pas, plaisir. on reste en contact. Ça me fait grandement plaisir. Je te remercie pour tout encore. Merci beaucoup, man. Oi! Cheers! Oi! Cheers!